欢迎回到 Python 的教学教程当中来。这一次呢，我们会要讲到字典。其实字典跟列表是类似的东西，但是字典呢会有更多的功能。嗯，如果说列表是有序列的。啊，它一定会输出按序列的输出顺呃按按顺序的输出呃内容的话，那字典它就是一个没有顺序的东西。嗯，比如说一个 list， 它的表示形式是什么一二三四一二三五什么 whatever， 就是很多很多的元素嘛。但是字典呢，列表是以中括号的一个形式表示，但是字典呢，它是以大括号的一个形式，这样子才是一个字典。然后字典呢，你会赋予它一个啊、呃、key， 然后是 value。它每一个每一个 key 呢，每一个钥匙呢，它对应了一个 value， 它对应了一个内容。那比如说，呃，如果这个 key 的名字叫做 apple， 然后 key 后面冒号就代表 apple 后面跟的内容。就比如说 apple 是一，然后呃第二个 key 呢是 pail 梨子，梨子后面跟了二，呃、然后第三个呢 ，for example orange，orange orange 后面跟了三，那就是表示呃每一个这个 key 呢可以是数字，也可以是呃也可以是呃 string。也就是字符串，比如说，如果是数字的话，以数字来当 key 的话也是可以的。然后以其他内容，比如说 a、r、b 这样子都是可以的，因为呢，嗯、呃，因为呢，它只需要。以一种形式作为 key， 然后以另外一种形式作为它的内容就好了。比如说我这里我也可以是以这样的形式来来命名。它反正每一个它都需要一个 key 一个内容，这样才是完整的字典。那字典呢，它可以有很多的呃不同的东西。你你如果想从字典里面取出一个值的话，那就是 print。print 呃 ，D 里面的字典 D 里面的 apple， 它就会给你取出 apple 的这个值，对应的这个值是什么？就很很像字典里面这个形式。字典呢，你的你的呃，你的 key 呢，你的 key 呢，就是它的它对应的。呃，序号序列，比如说我是我第零位字典，字典字典的第零位是一，它就会 print 出呃一，呃我我我列表的第零位是一，我就会 print 一，然后我字典的 apple 是对应的是一，然后我也会 print 一，我们保存运行一下，你看它会在屏幕上输出两个一，第一个一是。呃，列呃字典的 apple 对应的一，第二个一是列表，列表对应的一个一。那如果我我想删除字典里面的元素的话，如果我想删除字典里面的元素的话，我就会用到 d 啊、呃、delete， 就是这一个的缩写 ，delete 的缩写，然后呢 delete d 里面的。一个元素 p a l 那这么我就删除了 D 里面的元素，然后我再 print D 出来。你看这个 D 字典呢，它现在就只有 apple 和 orange。然后如果你想在字典里面加上一个元素的话，同样也是很很简单的，你只要给它呃给新的元素命名为。呃，比如说 b 等于，因为我们现在 d 里面 d 这个字里面没有 b， 但是我们呃加了一个元素 b， 然后对应的它的值是二十，那我们再 print print d， 我们看看它有没有被加进去呢？你看
，它有加了一个 b， 然后是二十。当我们打印出整个字典的时候，它没有按照我们预想的顺序。你看，我们第一个是 apple， 第二个是 pear， 第三个是 orange。它是现在第一个是 orange， 第二个是 b， 第三个是 apple pear。那也就是说，也就是进一步证明了我们的字典呢，它是一个没有顺序的呃容器，不像不像列表，它是一个一定要按顺序来的容器。然后字典呢，它还可以以更多样的形式，比如说我的 apple， 我可以我的我的内容，我的 value 里面可以是一个一个字典。我的内容里面也可以是一个，再加上一个呃字典，字典里面再加字典，有趣吧？或者是或者是一个 function， 就比如说 define a function 这样子，它也可以是一个 function。如果你有 define 一个 function 的话，反正它是多种多样的。你你看，如果 print 出来 d， 你看，在 d 可呃，它字典里面有列表，也可以有一个值，或者是一个再跟上一个字典。如果我想 print 出来 orange 里面，哦，我想呃，比如说 p a l e 里面的呃的的三代表是什么，那我就是。只要索引上它的三就好了。先指定我要在 D 里面找 p a l e 然后在 p a l e 里面我要找，呃，我要找三所代表的是什么？那我就再加上三，那看看它会 print 出来什么东西。你看它会 print 出来一个小 a， 那意思就是说，我先在 D 里面找 p a l e 然后它会返回出。这一个字典，然后我在这个字典里面找三，那如果找三的话，它对应的就是这个呃字符串 A 的值了。那今天的 tutorial 就是大概讲了一下字典的应用，字典里面可以包含字典，也可以包含呃列表，也可以包含很多很多的项目。那么那呃。啊，今天如果你喜欢今天的视频的话，希望你可以在下面点一个赞，或者是订阅我的视频。之后呢，我会更新出更多的跟 Python 学习有关的视频。谢谢大家！如果你有任何的问题疑问的话，欢迎在下面留言。